ஆண்டவருடைய ஆவி என்மேல் உள்ளது ஏனெனில் அவர் எனக்கு அருள்பொழிவு செய்துள்ளார் ஏழைகளுக்கு எடுத்து வாசி நிகழ்ச்சியில் நீதி தலைவர்கள் புத்தகத்துக்குண்டான விவிலிய இறை வசனங்களுக்கு செய்வடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் முந்தைய பகுதியின் தொடர்ச்சியை இன்று தொடங்குவோம் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிகள் செல்வோம் வணக்கம் தந்தையவர்களே வணக்கம் இனிய இதயங்களே இன்று நாம் எடுத்து வாசி நிகழ்ச்சியில் நிதி தலைவர்கள் புத்தகத்தின் பதினான்காம் பிரிவுக்குள் நுழைய இருக்கின்றோம் இதுவரை சிம்சோன் பிறப்பார் மீட்பை வழங்குவார் என்று நாம் அறிந்திருக்கின்றோம் பிறந்து விட்டார் மீட்பை வழங்க ஆண்டவர் அவரை தூண்டியும் விட்டார் என்பதை அறிந்திருக்கின்றோம் இந்த விடுதலை வழங்க இருக்கின்ற அந்த நாயகன் நிதி தலைவர் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணியை எவ்வாறு தொடங்கினார் செவ்வனை செய்தாரா இல்லையா அதில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள் என்ன அதை எப்படி மேற்கொண்டு வந்தார் இதில் அவர் வெற்றி பெற்றாரா இவர் நமக்கு எடுத்துக்காட்ட இருக்கின்றாரா எந்த வகையிலே அல்லது எடுத்துக்காட்டாக இல்லாமல் இருக்கின்றாரா எந்த வகையிலே என்பதையெல்லாம் அறிய இருக்கின்றோம் நானும் உங்களைப் போல ஆர்வமாக இருக்கின்றேன் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிகள் செல்வோம் உங்கள் சார்பாக தந்தையவர்களுக்கு வணக்கம் சொல்லி நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்போம் வணக்கம் தந்தையவர்களே நீங்கள் பதிமூன்றாம் பிரிவிலேயே சொல்லிவிட்டீர்கள் அந்த பையனை ஆவியானவர் தூண்ட ஆரம்பித்து விட்டார் என்று அந்த தூண்டுதலுக்கு ஏற்றவாறு இந்த சிறுவன் ஒரு இளைஞன் இவன் என்றால் பதிமூன்றிலே சிறுவனாக இருந்தவர் இப்பொழுது இளைஞனாக மாறிவிட்டார் இந்த இளைஞன் சிம்சோன் வாழ்ந்தாரா வாழவில்லையா எப்படி எங்கள் எடுத்துக்காட இருக்க இருக்கின்றார் எப்படி இறை சித்தம் நிறைவேற்ற இருக்கின்றது எப்படி விடுதலை வழங்க இருக்கின்றது வர இருக்கின்றது என்பதையெல்லாம் அறிந்து கொள்ள ஆர்வமாக இருக்கின்ற தந்தை அவர்களே நன்றி இந்த பதினான்காம் அதிகாரம் இன்றைய இளைஞர்களுக்கான அற்புதமான வாழ்வியல் பாடங்களை தங்க தாங்கி இருக்கிற ஒரு பள்ளிக்கூடம் என்று சொன்னால் அதில் மிக கிடையாது அழகான கருத்துக்களை இந்த பகுதி தாங்கி இருக்கிறது இந்த பகுதிகளை சொல்லும் ஆசிரியர் தான் சொல்ல வந்த கருத்தை எப்படி சொல்லுகிறார் ஃபோக்லோர் என்று சொல்லப்படுகிற நாடோடி கதைகள் நாடோடி கதைகள் அல்லது வந்து குறுங் க நாடோடி இலக்கிய கதைகளை உள்ளடக்கிய ஒரு பாணியிலே சொல்ல வந்த செய்தி மிக அழகாக சொல்லுகிறார் இளமையான சிம்சோன் அழகு மிகுந்த சிம்சோன் வலிமையான சிம்சோன் கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம் என்று தன் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிற ஒரு கதையோடு இந்த பகுதி ஆரம்பமாகிறது அதிலும் குறிப்பாக இப்பொழுது நாம் காண இருக்கிற இந்த பகுதி பதினான்காம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் மூன்று வருடம் இறை வார்த்தைகளை மட்டும் நாம் பார்ப்போம் அதில் அடங்கியிருக்கிற செய்திகள் அதில் அடங்கியிருக்கிற உள்ளீடுகள் அதில் அடங்கியிருக்கிற இறையல்கள் இதை காண்போம் அதை தொடர்ந்து வருகிற இறை செய்தியையும் இந்த மூன்று வசங்களை முடித்த பிறகு நாம் தொடர்ந்து அவருடைய பகுதிகளையும் பகுப்புகளையும் நாம் விவரித்து சொல்வோம் இப்போ வந்து கண்டதும் காதல் என்று சொல்வார்கள் அண்ணலும் நோக்கினான் அவனும் நோக்கினான் அப்படிம்பாங்க ஒரு புது கவிதை சொல்றேங்க அண்ணலும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினான் அவன் தந்தையும் நோக்கினார் இதுதான் இந்த காட்சி அவள் அவனை பார்த்தார் அவள் அவனை பார்த்தார் இருவரையும் அவள் பெற்றோர்கள் பார்க்கிறார்கள் அந்த ஒரு காட்சியோடு இந்த பதினான்காம் அதிகாரம் ஆர்வமாகிறது நம்ம வாசிப்போம் சிம்சோனும் திமினாவுக்கு சென்றார் திமினாவில் பிலஸ்தியர் மகளிருள் ஒருத்தியை கண்டார் அவர் திரும்பிச் சென்று தம் தந்தையிடமும் தாயிடமும் நான் திமினாவில் ஒரு பெண்ணை கண்டேன் அவள் பிலிஸ்தீய மகளிருள் ஒருத்தி இப்பொழுது அவளை எனக்கு மனம் முடித்து வையுங்கள் என்றார் அவர் தந்தையும் தாயும் அவரிடம் உன் உறவு பெண்களிடையே யாரும் இல்லையா நம் மக்கள் அனைவரிடையே ஒரு பெண் கிடைக்கவில்லையா நீ ஏன் விருத்த சேதனம் செய்யப்படாத பிலிஸ்தீரிடம் சென்று பெண் எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டனர் சிம்சோன் தன் தந்தையிடம் அவளை எனக்கு மனம் முடித்து வையும் ஏனில் அவளை எனக்கு பிடித்திருக்கிறது என்றார் ஒரு மூன்று வசனங்கள் அழகான ஒரு காதல் காட்சி காதலிக்காக அடம் பிடிக்கிற ஒரு காதலன் பெற்றோரிடம் மண்டாடுகிற ஒரு அருமையான பிள்ளை அதை அரைமனைதோடு தடுமாடுகிற ஒரு பெற்றோர்கள் கதாபாத்திரம் விருந்து செல்கிறது மூன்று வசனங்கள் தான் அவர்களுக்கிடையேயான உரையாடல்கள் அவர்களுக்கிடையேயான அந்த உறவு பரிமாற்றங்கள் வெகு அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதல் வசனத்தை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்குவோம் சிம்சோனும் திமினாவிற்கு சென்றார் திமினா என்கிறது ஆங்கிலத்தில் திம்னாத்தா என்று சொல்வார்கள் இன்றைக்கு ஏறக்குறைய ஜோரா என்கின்ற 
அந்த மாடன் சாரா பகுதியிலிருந்து கிட்டத்தட்ட மேற்கு பகுதியில் ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற அழகான பகுதி இன்றைய நாளில் அதனுடைய பெயர் திம்நாத்தானுடைய அல்லது திமினாவுடைய பெயர் தெல் எல் பதா பதாத்சி என்று சொல்வார்கள் பதாத்சி என்று சொல்கிறார்கள் அந்த பகுதி இன்றைக்கும் இருக்கிறது இன்றைக்கும் இருக்கிறது ஆசிரியர் சொல்வார் சிம்சம் திருவாவுக்கு சென்றார் என்று சொல்வார் இறங்கி சென்றார் என்று சொல்லி ஹி பென் டவுன் டு திம்னா திம்னாத்தா என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் இறங்கி சென்றார் என்று ஒரு சில மொழிபெயர்ப்புகளில் எழுதியிருக்கிறார்கள் என்னன்னாக்க இந்த இஸ்ரேல் பகுதியிலிருந்து அங்கே இறங்கி செல்ல வேண்டும் அழகான ஒரு பகுதி ஒரு எழில் கொஞ்சம் ஒரு பகுதியிலே அவர் இறங்கி செல்கிறார் இறங்கி செல்கிறார் அதுதான் வந்து இது யோசுவா பதினைந்தாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் தடுப்போமே இவ்வெல்லை பாலாவின் மேற்கே செய்யிர் மலையை நோக்கி சுற்றுகிறது யாரி மலையின் வடக்கு சரிவான கெசலோன் பக்கம் செல்கிறது பெசமேசில் இறங்கி திம்னா பக்கம் செல்கிறது அதாவது யூதேயாவினுடைய வடக்கு புறத்திலே இது இருக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது யோசுவா பதினைந்து பத்திலே இடப்படுறதுலே எவ்வளோ எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு முக்கியமான இடமாக இருக்கிறது பிளீசர்கள் அதிகமாக வாழ்கிற ஒரு பகுதியாகவும் இந்த பகுதி சுட்டி காட்டப்படுகிறது விவிலிய குறிப்புகளும் சரி அகழ்வு ஆராய்ச்சி தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி குறிப்புகளும் அதைத்தான் சுட்டி காட்டுகிறது இதனுடைய மாடர்ன் பெயர் நவீன பெயர் பதாஷி என்பதாகவும் அதே போல ஜோராவிலிருந்து ஆறு கிலோமீட்டர் மேற்காகவும் யோ இந்த யூதாவுடைய வடக்கு பகுதியிலுடைய பார்டர் பகுதியில் எல்லை பகுதியில் இருக்கிற ஒரு அழகான நகரம் இதை பற்றி ஒரு சின்ன விவிலிய ப பகுதி நாம் பிரிந்து கட்டோம் எதுக்குனாக்க தாங்கள் வாழ்கிற இஸ்ரேல் வாழ்கிற பகுதியிலிருந்து புறையினத்தார் வாழ்கிற பகுதிக்கு அவர் புறப்பட்டு போகிறார் முதலாவது இரண்டாவது திமினாவில் பெலிஸ்தியர்கள் போ மகளிருள் மகளிருள் ஒருத்தியை கண்டார் நிறைய பேர் இருந்தாங்க அதில் ஒருத்தியை பார்க்குறார் அந்த கண்டார் என்பது இப்ரே மொழியில் ரா என்று சொல்வார்கள் ரா என்றால் பார்த்து பார்க்க பார்க்கிறது ஹீ சா அந்த கண்டார் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது அந்த பெண்ணை பார்க்கிற போது பார்த்தவுடனே மனதிற்கு பிடித்து போகிறது அதான் பின்னாளில் அவள் எனக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது என்று அவர் சொல்வார் அந்த பிடித்திருக்கிறாள் என்பதற்கென்று என் என்ன அர்த்தம்னாக்க ஷீ இஸ் ரைட் இன் மை ஐஸ் ஷீ இஸ் ரைட் இன் மை ஐஸ் எனக்கு பொருத்தமானவள் தகுதியானவள் நேரியவள் என்று நான் கண்டேன் அதான் அந்த கண்டின்ற வார்த்தைக்கு இந்த இடத்துல ஒரு அர்த்தம் அந்த பெண்ணை கண்டார் கண்ட கண்டு என் நீதித்து பிடித்திருக்கிறது என்று பின்பாடு தன்னுடைய உள்ள கிடக்கி தன் பெற்றோரிடம் சொல்லுகிறார் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது எனக்கு த சரியானவள் இனிமையானவள் நேரியவள் அவளை என் வாழ்க்கை துணையாய் வர வேண்டும் என்கிறார்கள் இது இளைஞனுடைய ஒரு உள்ள கிடக்கை மூன்று சின்ன கருத்துக்களில் உள்ளடக்கி இருக்கிறது ஒன்று சிம்சோன் ஆண்டவரின் ஆசை பெற்றவன் ஆண்டவரின் ஆவி தங்கியவன் ஆண்டவரன் ஏற்கனவே ஆவியான தூண்ட தொடங்கினார் என்று பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தின் இறுதி வசம் சொல்லுகிறது ஆண்டவரின் ஆசை பெற்றவர் நாசிராக வாழ அழைக்கப்பட்டவர் இது எல்லாம் மறந்து அந்த பெண்ணை பார்த்தவுடன் மையல் கொள்கிறார் அந்த பெண் தனக்கு வேண்டும் அந்த பெண்ணே தனக்கு மனைவியை அமைய வேண்டும் என்று சொல்லி அடம் பிடிக்கிறார் இது முதல் கருத்து இரண்டாவது தான் யார் என்றும் அவள் யார் என்றும் பிரித்து பார்க்க முடியாத உணர்வு குழப்பம் அவருக்குள்ளாக வருகிறது நிறைய சமயத்தில் இளைஞர்களுக்கு காதலா அல்லது கவர்ச்சியா என்று தெரியாமல் தடுமாறுகிற ஒரு மனநிலையை இந்த இந்த சிம்சோன் படம் பிடித்து காட்டுகிறார் உணர்வா உணர்வு குழப்பமா அல்லது உறவின் குழப்பமா என்கின்ற குழப்பத்திற்குள்ளாக ஆழ்கிற இளைஞர்களைப் போல் அவர் தவித்து போகிறார் அந்த பெண் எனக்கு மனம் முடித்து தருமாறு தன் த பெற்றோரிடம் வந்து கேட்கிறார் ரெண்டு காரியங்களும் சொன்னேன் மூன்றாவது காரியம் நல்லா பார்த்தோம் அப்படின்னம்னாக்க இணை சட்ட நூல் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் ஐந்து வரையில் இறை வார்த்தையில் வாசிட்டோம் அப்படின்னம்னாக்கு ஒரு அழகான அழுத்தம் திருத்தமான ஆண்டவரின் செய்தி அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இணை சட்ட நூல் ஏழு ஒன்று டு முதல் ஐந்து வரையில் இறை வார்த்தைகள் நீ உரிமையாக்கி கொள்ளப் போகும் நாட்டில் உன் கடவுளாகி ஆண்டவர் உன்னை புக செய்து உன்னை விட வலிமையிலும் எண்ணிக்கையிலும் மிகுந்த மக்களாகிய ஈத்தியர் கிர்காசியர் எமோரியர் கனானியர் பெரிசியர் இவ்வியர் எபுசியர் என்னும் ஏழு மக்கள் இனங்களையும் உன் கண்முன்னே விரட்டையடித்து உன் கடவுளாகிய ஆண்டவர் அவர்களை உன்னிடம் கையளிக்கும் போது நீ அவர்களை முறியடித்து முற்றிலும் அழிப்பாய் அவர்களோடு உடன்படிக்கை செய்து கொள்ளவோ அவர்களுக்கு இறங்கவோ வேண்டாம் 
நீ அவர்களோடு திருமண ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளாதே நீ அவர்களோடு திருமண ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளாதே உன் மகளை அவர்கள் அவர்கள் மகனுக்கு கொடுக்காதே உன் மகனுக்கு அவர்கள் மகளை கொள்ளாதே ரொம்ப ரொம்ப தெளிவா இருக்குது வீட்டினத்து பெண்களை மனம் கொள்ளாதே என்றும் வீட்டினத்து பெண்களை மனம் முடிக்காதே என்பதும் வீழ்த்தினுடைய அறுதியான உறுதியான செய்தி ஏனென்றால் அவர்கள் உன் உள்ளத்தையும் உன் வாழ்வையும் ஆண்டோடமிருந்து திருப்பி விடுவார்கள் என்பது ஆபத்தான ஒரு செய்தி பின் நாட்களிலே பின் நாட்களிலே சாலமோன் வேற்றினத்து பெண்களை மனம் பிடித்ததனால் அந்த கணானியர் எகிப்திய மனைவியர்கள் அவரை ஆண்டவரின் பால் கூட்டிருந்த பற்றுவதியிலிருந்து அவரை மனம் திரும்ப வைத்து விட்டார்கள் வேட்டு தெய்வங்களுக்கு பழி செலுத்தவும் தூவம் காட்டும் அவரை செய்துவிட்டார்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாதவராக சாலமோன் மறைந்து போகிறதை இவ்விடம் சுட்டி காட்டுகிறது இதை தொடக்க நூலில் ஒரு அதிகாரத்தில் ரொம்ப அழகான ஒரு செய்தி இருக்கும் அபர்ஹாம் தன் நம்பிக்கைக்குரிய வேலையாட்களை வேலையாளை கூப்பிட்டு தன் கையை அவனுடைய கையை எடுத்து தன் தொடை நரம்பின் மீது வைத்து சத்தியம் செய் உன்னை நான் அனுப்புகிறேன் பெண் பார்க்க அனுப்புகிறேன் என் மகன் ஈசாக்கு பெண் பார்க்க அனுப்புகிறேன் நம் இனத்தாருள்ள ஒரு பெண்ணை நீ அவளுக்கு மனைவியாக கொண்டு வருவேன் என்று சத்தியம் செய் என்று வாக்குறுதி பெற்றுக்கொண்டு அவனை அனுப்பி வைப்பார் இஸ்ரேல் நாட்டிலே அந்த கலாச்சார உடன்படிக்கை மிக முக்கியமானதாக இருந்தது தங்கள் இனத்திற்குள்ளாக தங்கள் மக்கள் கூட்டத்திற்குள்ளாக மட்டுமே பெண் எடுக்க வேண்டும் பெண் கொடுக்க வேண்டும் என்ற ஒரு உறுதியான கட்டுப்பாட்டான கொள்கை இருந்தது அந்த வகையில் பார்க்கின்ற பொழுது இறை கட்டளையை மீறிய சிம்சோன் பிலிஸ்தீர்களின் பெண் பெண்களில் ஒருத்தியை கண்டு அவளை மனம் முடிக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறார் அப்ப கட்டளைய மீறாரு உணர்வு குழப்பமா உறவு குழப்பமான தெரியல கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம் என்கின்றார் அவர் இஸ் ஆக்டிங் அவுட் ஆஃப் சென்சஸ் நாட் ரீசன்ஸ் என்று அழகாய் சொல்வார்கள் காரண காரியத்தோடு யோசித்து பார்க்காமல் உணர்வின் வேகம் தலை தூக்க கண்டதே காட்சி கொண்டதே கோலம் என்று செயல்படுகிற ஒரு உணர்வின் மனிதனை உறவின் இளைஞனை அங்கே நாம் சந்திக்கிறோம் அதுதான் வந்து சிம்சன் இந்த முதல் இரண்டு வசனங்களை நாம் காண்கின்ற ஒரு காட்சி இதனுடைய வாழ்வியல் படங்களை பிற்க பிற்பாடு நம்ம பார்ப்போம் அதில் வந்து மூன்றாவது அவங்க அப்பா அம்மா சொல்கிற வாக்குறுதி பாருங்க ரொம்ப அழகான செய்தி தந்தையிடம் தாயிடம் திமினாவில் நான் ஒரு பெண் ஒருத்தியை கண்டேன் அவள் பிலிஸ்தி மகனில் ஒருத்தி அவங்க நல்லா தெரியும் பிலிஸ்தியர்கள்ல ஒருத்தி விளக்கப்பட்டவர்கள் மறுத்துரைக்கப்பட்டவர்கள் அவர்கள் பால் உறவு கொள்ள வேண்டாம் என்று சட்டம் இருக்கிறது தெரிந்தும் மீறுகிற ஒரு இளைஞனை நாம் நம் கம்மன்பாக இவ்வசம் நினைவுபடுத்துகிறது இப்பொழுது அவளை எனக்கு மனம் முடித்து வையுங்கள் மூணு அவசரத்தை வாசிப்போமே அதில் அழகழகான செய்திகள் அடங்கியிருக்குது அவர் தந்தையும் தாயும் அவரிடம் உன் உறவு பெண்களிடையே யாரும் இல்லையா நம் மக்கள் அனைவரிடையே ஒரு பெண் கிடைக்கவில்லையா நீ ஏன் விருத்து சேதனம் செய்யப்படாத பெலிஸ்தீரிடம் சென்று பெண் எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டனர் இந்த மூன்றாம் பகுதி வசனத்தினுடைய முன் பகுதி மட்டும் நம்ம வாசிப்போம் பின்பகுதி அடுத்த விவாதத்துக்கு எடுத்துக்குவோம் இப்போ மூணு கேள்வி கேட்குறாங்க நான் ஏற்கனவே ஒருத்தர் கேட்டுக்கிறேன் எப்போ நம்ம கேள்வி கேட்போம் எப்போ நம்ம அதிகமாக அடிக்க சரமாரியாக கேள்வி கேட்போம் கோபம் வரும்போது நீ ஓகேம்மா நீ பண்ணது சரியா நீ சொல்கிற நியாயமாக இருக்கா தொடர்ந்து கேட்போம் கேள்வி கடகடகடானு வரும் எப்போ கோபம் வரக்கல அடுக்கடுக்க மூணு கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஆசிரியர் கேள்வி துணியில் வாக்கியத்தை அமைத்து அந்த தந்தை தன்னுடைய உக்கரமான கோபத்தை அழகாக வெளிக்காட்டுகிறார் நம்ம உறவுங்காரங்க இப்போ படிக்கல ரொம்ப அழகாக படித்தோம் ரொம்ப மென்மையாக சாஃப்டாக படித்தோம் அவங்க என்ன கேட்பேன் இல்லை புத்திக்குதல் அவனுக்கு புத்தி இருக்கா அவனுக்கு நம்ம சொந்தக்காரங்கள் யார் இல்லையா பொண்ணு இல்லாத பொண்ணு ஊரில் இல்லாத இல்லாத பொண்ணை போய் பார்த்துட்டியா கேட்பமா இல்லைங்களா அதுதான் கேட்குறாங்க அந்த உணர்வு கொந்தளிப்பினுடைய வெளிப்பாடாகத்தான் அந்த கேள்வி வாக்கியங்கள் கொஸ்டின் இந்த ரெட்டாரிக்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகானது இப்ரேய ரெட்டாரிக்ஸ் வந்து ரொம்ப அழகானது அது பற்றி பல இடங்களில் நான் விளக்கி இருக்கிறேன் அந்த கேள்வியிலே வந்து அருமையான வே விடைகளை தேடி போகிற ஒரு வாய்ப்புக்கு நம்ம எட்டி சேர்க்கிறது அதான் வந்து உன் உறவினர்களில் யாரும் இல்லையா முதலாவது கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி நம் மக்கள் அனைவரிடையே ஒரு பெண் கிடைக்கவில்லையா ஃபஸ்ட்டு வந்து உறவுல நம்முடைய இனத்தில் இதெல்லாம் யாருமே கிடைக்கலையா கேட்டு மூணா கிழிக்கிறேன் நீ பெண்ணு பார்த்துக்கிற மாதிரி பொண்ணு எப்படியா மட்டும் பொண்ணு விருத்த சதனம் செய்யப்படாத பிலிஸ்தீரிடம் பெண் எடுக்க வேண்டுமா அப்போ ரெண்டு அழகான ஒரு கருத்தை சொல்கிறாங்க நம்ம உறவில் பொண்ணு இல்லையா நம்முடைய இனத்தில் பொண்ணு இல்லையா இந்த நாட்டிலேயே ஒன்று பொண்ணு இல்லையா அசல் ஊரில் அசல் நாட்டில் வேற்றினத்து பெண்ணை போய் எடுக்கிறிய கேள்வி கேட்குறாங்க அது சொல்லும்போது எப்படிப்பட்ட இனம்னு சொல்கிறாங்க விருத்த சேதனம் செய்யப்படாத ஒரு இனம் என்று சொல்லி ஒரு தங்களுக்கு கீழாக இருக்கிறார்கள் ஆண்டவரால் தேர்ந்து கொள்ளப்பட்டவர் நாம் அவர்கள் தேர்ந்து கொள்ளப்படாதவர்கள் என்பதை வேறுபடுத்தி காட்டி தங்களுடைய உயர்வு தன்மையை மற்றும் மிகைப்படுத்தினாலும் கூட அந்த கோபத்தை வெளிக்காட்டுகிறார்கள் அப்போ அதில் மூன்று
அப்ரஹாமுடன் கடவுளின் உடன்படிக்கை அந்த உடன்படிக்கையின் அடையாளம் என்ன விருத்த சேதனம் விருத்த சேதனம் என்பது ஒரு ஏதோ ஒரு உறுப்பு சிதைவு கிடையாது இறைவனுக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள உறவு நிலையை கட்டி காப்பதாக ஒப்பந்தப்படுத்துவதாக உடன்படிக்கின் உறவாக இருக்கின்ற ஒரு வெளி அடையாளம் ஆகவே தான் விருத்த சேதனம் செய்யப்படாத அப்ப தாவித் கூட சொல்லுவாரு இந்த விருத்த சேதனம் செய்யப்படாத இந்த மனிதன் கடவுளை இழுத்துருக்க இவன் யார் இவன் யார் நான் அவனை இவன் ஒரு மிருகத்தை போன்றவன் நான் அவனை கொன்றொழிப்பேன் என்று சபல் விடுவார் ஒன்று சம்மேல் பதினாறு பதினேழு அதிகாரங்களிலே நாம் சந்திக்கிறோம் விருத்த சேதனம் செய்யப்படாதவர் என்பவர் அவ்வளவு உயர்வுக்குரியவர் கிடையாது மரியாதைக்குரியவர் கிடையாது மாண்புக்குரியவர் கிடையாது என்பது இஸ்ரேல் மக்களுடைய எண்ணம் உடன்படிக்கின் உறவின் அடையாளமாக இருப்பது உடன்படிக்க அந்த விருத்த சேதனம் என்பது அதை பெற்றுக்கொண்டவர் இஸ்ரேலின் நபராக இருக்கும் தகுதியை பெறுகிறார் அப்படி தகுதியற்ற ஒருவரை நீ தேர்ந்து கொள்கிறாயே என்ற அங்கலாய்ப்பை தாய் தந்தையர் வெளிப்படுத்தினார்கள் ரொம்ப அழகான கேள்வி கேட்குறாங்க ரொம்ப அழகான கேள்வி கேட்குறாங்க பையன் ஏதோ ஆசைப்பட்டுட்டான் பண்ணி வச்சுருவோம் அப்படின்னு இல்லை என்ன நியாயம் எது தப்பு நீ எங்கே தப்பு பண்ணுற எது நல்லது கிளியராக சொல்கிறாங்க ஒரு நல்ல பெற்றோர் நல்ல பெற்றோர் அதான் வந்து நல்ல நண்பனை பெற்றவர்கள் வழுக்கிணத்தில் நடக்கும்போது ஊன்றுகோலை போல உதவுவார்கள் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் பெற்றோர்கள் வந்து மூத்தோர் சொல்லும் நெல்லி கனியும் முன்னே கசக்கும் பின்னே இனிக்கும் என்பார்கள் அவங்க சொல்றது வந்து கசப்பா இருக்கலாம் ஆனா அதுதான் உண்மை அதுதான் நன்மை இதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வாழ்க்கை இனிமை அதான் வந்து அவங்களுடைய பெற்றோர் கேட்கறாங்க நம்ம உறவுல ஒரு பொண்ணு இல்லையா நம்முடைய நாட்டில் ஒரு பொண்ணு இல்லையா விருத்த சேதனம் செய்யப்படாத இவன் எந்த அளவுக்கு சொல்றானோ இஸ்ரேலின் பெண்களில் ஒருத்தியை கண்டேன் அவளை எனக்கு மனம் முடிக்க வேண்டுகிறேன் சொன்னதுக்கு இணையா ஒரு பதில் அவங்க சொல்றாங்க இது ரொம்ப அழகான ஒரு செய்தியாக இருக்குது இதில் வந்து மூன்று சின்ன சின்ன கருத்துக்களை நம்ம சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்த பகுதியை நம்ம கடந்து போவோம் இப்போ வந்து முதலாவதாக பதிமூன்றாம் அதிகர் ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிப்போமே நீ கருவுற்று ஒரு மகனை பெற்றெடுப்பாய் சவர கத்தி அவன் தலை மீது படக்கூடாது ஏனெனில் பையன் பிறப்பிலிருந்தே கடவுளுக்கு என நாசீராக இருப்பான் நாசீராக கடவுளுக்கென்று சவரக்கத்தி படாத ஆண்டவருக்கு நேர்ந்து கொள்ளப்பட்ட உரிமையின் மகன் சாம் சிம்சோன் ஆப்போசிட்ல யாரு விருத்த சாதனமே செய்யாத ஒரு புறையினத்தானுடைய பெண் ஒருத்தி இப்போ ரெண்டும் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் ஒன்று சோ மச் ஹோலி டு த லாட் அத ஒன் இஸ் நாட் சோ மச் ஹோலி டு த லாட் ஒரு ஹோலியும் அன்னோலியும் இங்கே நிற்கிறத அவங்க பெற்றோர்கள் படம் பிடித்து கேட்குறாங்க முதல் காரியம் இரண்டாவது இரண்டாவது கருத்து வந்து அந்த பகுதியில் நம்ம சொல்கிற ஒரு வார்த்தையில் அவளை எனக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது அவளை எனக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கிறது அவளை எனக்கு பிடித்திருக்கிறது ரெண்டு மொழிபெயர்ப்பும் அந்த இடத்துல வருது மூன்றாம் வசனத்தின் இரண்டாவது பகுதி இன்னும் ஒரு பரிமாணத்தை நம் கண்பாக படம் பிடித்து காட்டுகிறது சிம்சோன் தன் தந்தையிடம் அவளை எனக்கு மனம் முடித்து வையும் ஏனெனில் அவளை எனக்கு பிடித்திருக்கிறது என்றார் இந்த பிடித்திருக்கிறது என்றது என்பதற்கு இப்ராஹிம் மொழியிலே நிறைய வார்த்தைகள் இருக்கிறது அதில் வந்து ஹபெட்ஸ் என்று ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது ஐ டிசையர் என்று சொல்லி ஒரு வார்த்தை ஐ டிலைட் இனர் ஐ டிசையர் ஹர் என்றெல்லாம் அந்த வார்த்தையை சொல்வார்கள் அந்த வகையில் பார்க்கின்ற பொழுது அவளை பிடித்திருக்கிறது எப்படி பிடித்திருக்கிறது கண்களுக்கு இனியவளாக இருக்கிறார் அதுதான் ஷீ ரைட் இன் மை ஐஸ் அதான் வந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து மொழிவிற்பு செய்யணும்னாக்க அந்த எபிரி சொல்ல மொழிவு இருக்கணும்னாக்க ஷீ இஸ் ரைட் இன் மை ஐஸ் என் பார்வைக்கு சரியானவராக இருக்கிறாள் அவ்வளோதான் அது சொல்ல அதான் வந்து ஒரு ஆசிரியர் பிள்ளி ஆசிரியர் சொல்லும்போது சொல்லுவார் சிம்சோன் இயங்குவது அவரை இயக்குவது அவருடைய உணர்வின் அலைகள் உணர்வுச்சு கொந்தளிப்பால் கவர்ச்சியினால் அழகு என்பதனால் மயங்கி அவன் செயல்படுகிறான் அது சரி அல்ல அது நியாயம் அல்ல என்று தந்தையர்கள் பெற்றோர்கள் வலியுறுத்தி சொல்கிறார்கள் அழகான இரண்டு காட்சிகள் நன் கண்பாக வைக்கிறது இன்றைக்கு நம் நா நம் நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் வந்து இளைஞர்கள் காதல் என்றும் காதல் இல்லை என்றால் சாதல் என்றும் போகின்ற ஒரு நிலைக்கு போகிறோம் இரண்டாவது கௌரவ கொலைகள் ஈடேற்று கொண்டிருக்கின்ற ஒரு நிலைகளையும் நாம் பார்க்கிறோம் இந்த எல்லாவற்றுக்கும் உள்ளாக நாம் பார்க்கிற அழகான ஒரு காட்சி ஆண்டோருக்கு உகந்ததாக இருக்கிறதா அது நம்ம பார்க்கணும் என் கண்களுக்கு பிடித்தார் ஷீஸ் ரைட் இன் மை ஐஸ் ஈஷி ரைட் இன் த சைட் ஆஃப் காட் அதை நம்ம பார்க்கணும் ரொம்ப இதாக பார்க்கணும் அந்த காட்சி எங்கே பார்க்குறோம் தொபியாவினுடைய காட்சியில் பார்க்குறோம் ரகுவேலின் மனைவியாகிய சாராவையும் தொபியாவையும் அழகாக நாம் காண்கிறோம் அவங்க இருவரும் நாம் மனம் முடிப்பது இச்சையின் பொருட்டு அல்ல நாம் ஜெபிப்போம் சாபமே இருந்தாலும் 
விதி மதியால் வெள்ளலாம் என்பார்கள் நாம் விதி ஜபத்தால் வெள்வோம் என்று சொல்லி ஜெபித்து மன வாழ்க்கையை துவங்குவார்கள் அவர்கள் கடவுள் முன்பாக கடவுள் முன்பாக பிடித்திருக்கிறதா கடவுளுக்கு பிடித்திருக்கிறதா என்று சிந்தித்து பார்த்த தம்பதியர்கள் இங்கே இருக்கிற இரண்டு காதல் ஜோடிகள் கண்களுக்கு பிடித்திருக்கிறதா என்பது இன்றைய நாட்களில் நாம் சொல்லக்கூடிய அழகான ஒரு பாடம் கண்களுக்கு பிடிப்பதை விட கடவுளுக்கு பிடித்திருக்கிறதா என்பதை நோக்கிறோம் என்று சொன்னால் இல்லற வாழ்வு மனம் கவலும் மனவாழ்வாய் அமையும் என்பதில் துளியும் அயம் கிடையாது இதைத்தான் இந்த முதல் அழகான முதல் இரண்டு வசனங்கள் நமக்கு வலியுறுத்தி சொல்கிறது இரண்டாவது நல்ல பாடம் நல்ல பெற்றோர் நல்ல பெற்றோர் தன் பெ பிள்ளைகளுக்கு உணர்த்த வேண்டும் நியாயத்தையும் அநியாயத்தையும் நல்லதையும் கெட்டதையும் உண்மையையும் பொய்யையும் பகுத்து பார்க்கும் தன்மையை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் இந்த சிம்சனுடைய பெற்றோர் அவன் சிம்சன் விரும்பதான் கடைசியில் அவன் செஞ்சுக்கிட்டான் அப்ப அவனுடைய பேச்சை மீறி செஞ்சான் ஆனாலும் அவள் செய்ய வேண்டிய கடமை அவன் செஞ்சாங்க இனிய இதயங்களே எடுத்து வாசி நிகழ்ச்சியில் நீதி தலைவர்கள் புத்தகத்துக்குண்டான விவிலிய இறை வசனங்களுக்கு செய்யமெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இதன் தொடர்ச்சியை மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் பார்ப்போம் அது வரை இணைந்திருங்கள் இயேசுவுக்கே புகழ் மரியே வாழ்க அவ்வளோ வல்லமை அவ்வளோ வலிமை மைட்டி பவர்ஃபுல் ஸ்ட்ராங் வேலியன்ட் திருமண விருந்து பற்றிய பூமிகள் இல்லை பத்து கண்ணீர் பொம்மைகள் இல்லை மணமகன் வந்து கூட்டத்தோடு பரிவாரத்தோடு வந்து மணமகளை மணமகளின் இல்லத்திலிருந்து அழைத்து செல்வார் 